kenapa sayang? Kok pulang sekolah tiba-tiba marah kayak gitu? Ada apa sih? Gimana aku gak kesel sih mama? Tadi aku dihukum sama Bu Agatha Karena aku ngerjain anak kampung yang sarang lumpang di Mujom Yoga Udah berapa kali sama kalian kenal? Sampai-sampai kalian tahu masakan kesukaan masing-masing Ada apa sih antara kalian? Eh, ya kita, kita emang pernah deket tapi itu udah lama sekali Deket? Kenapa lagi sih, Ma? Mama baru tahu ternyata si Dinda itu mantan pacarnya Om Yoga. Kamu kebayang nggak sih mereka tuh tinggal serumah sekarang? Bisa aja kan kalau suatu saat nanti mereka jatuh cinta lagi dan Om Yoga ninggalin Mama. Terus rencana kita bisa jaga semuanya. Anda... Nyut-nyut... Nyut-nyut... Kalian mana sih? Aku udah nyariin kalian ke toilet. Toko-toko baju. Ya, pasti nyasar. <laughs> Tapi, kok kalian nggak ada? Kalian benar-benar jahat. Kalian nyebarian yang biarin aku di sini sendirian. Padahal kan, aku nggak tahu jangan pulang. Kalau aku nyasar, aku nggak bisa ketemu sama bunda lagi. Manda, nyut nyut, nyut nyut. Uh, akhirnya dia pergi juga. Tahu nggak? Hari ini gue seneng banget karena sekarang anak kampung itu udah pergi. Rasain lah dia. Ini semua perasaan dari gue karena kemarin lo udah bikin gue dihukum sama Bu Agatha. Mana mana. Tapi kalau antar dia lapor polisi gimana? Terkita lagi nih salahin. Udah dia tenang aja, itu nggak mungkin dong. Bener ya? Paling-paling dia tuh cuma bisa nangis. Dia kan norak dan kampungan. Eh, tunggu dulu ya. Gue telepon Om Yoga nih. Ntar gue disalahin lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Tepan, 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 tepan. Halo? Halo? Om Yoga, ini Amanda, Om. Aduh, Om Yoga ini gawat banget, gawat banget. Amanda, kamu kenapa? Ini tentang Nadia, Om. Nadia hilang. Apa? Hilang di mana? Hilang di, di, di mall, Om. Jadi gini, Om. Tadi kan Amanda ngajarin dia ke mall. Terus Amanda ke kamar mandi. Ya, pas Amanda balik lagi, Nadia udah nggak ada, Om. Amanda udah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Gimana dong, Om? Ya udah, kamu sekarang pulang. Biar Om yang cari Nadia. <tuh> Oke, Om. Makasih, Om. Mas Yoga mau pergi tuh sama si Dinda. Kok gak bilang gue sih? Mas Yoga? Mau kemana? Aku mau ke mall cari Nadia. Amanda telepon Nadia hilang. Ya ampun kok bisa ya? Kenapa Amanda gak jagain Nadia? Dinda, saya tuh prihatin ya. <laughs> Amanda benar-benar hebat. Dia bisa menjalankan tugas dengan baik. Ayo, Dinda, kita harus buru-buru. Uh, mas, kalau boleh saya mau ikut nyari ya. Saya turut merasa bertanggung jawab kehilangan Nadia. Soalnya tadi Amanda yang mengajak Nadia ke mall. Kamu kenapa nangis di sini? Apakah mau besi rampok apa ditipu orang? Enggak, Pak. Enggak kok, Pak. Saya enggak dirampok dan saya juga enggak ditipu kok. Kalau begitu, kenapa kamu nangis di sini? Saya nangis di sini sendirian karena tadi saya ditinggal sama teman saya. Memangnya kamu tinggal di mana? Kau nggak salah sih, Cipete Pak. Oh Cipete, ya udah kalau gitu sekarang kamu jalan aja tuh ke arah halte bus sana. Nanti kamu bisa naik bus jurusan Cipete, baca aja tulisan Cipete gitu. Kalau kamu kurang yakin, kamu bisa nanyain sama kenet busnya. Gitu ya, Pak? Iya. 
Ya udah deh, makasih ya Pak ya. Ya Pak, Bapak lihat ada anak SMA pakai kacamata Pak lewat sini Pak. Oh yang pakai kacamata terus ada behelnya Pak ya? Iya Pak. Tadi sih dia ada di sini Pak, tapi sudah saya suruh pulang Pak. Naik bus di halte sana Pak. Halte depan sana Pak? Iya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Tahan, tahan, tahan. Bayang, bayang. Mudah-mudahan aja Nadia sekarang udah pergi jauh. Biar nggak bisa ditemuin lagi. Biar dia menghilang selamanya. Dengan begitu, Dinda nggak punya alasan buat tetap tinggal di rumahnya Yoga. Aduh, Nadia kamu kemana sih? Bikin bunda khawatir. Nadia, kamu ada di mana sekarang? Bunda takut nggak bisa ketemu sama kamu lagi. Itu Nadia tuh. Dia naik bus. Yoga, cepetan ikutin busnya. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Aku takut Nadia benar-benar hilang. Cepetan! Gimana sih? Kamu tenang, kamu tenang. Kan sekarang kamu udah mau yoga, ya? Nadia! Bunda! Nadia! Nadia! Nadia kemana aja sih? Bunda khawatir. Syukur sekarang Bunda ketemu sama Nadia. Kalau enggak, Bunda enggak tahu gimana jadinya, Nadia. Bunda. Ya, kita pulang ya. Ayo kita turun. Dasar anak udik, kenapa nggak pergi jauh-jauh aja sih dari sini? Gagal lagi dari rencana gue. Ah udah deh, capek gue ngomong sama lo. Pokoknya mulai sekarang gue nggak mau lagi temenan sama lo. pertandingan bola. Eh, ini pertandingan pertama buat Marcel setelah dia gabung sama klub bola loh. Sekarang dia udah jadi pemain pro. Tunggu deh, pokoknya dia nggak boleh ya sama bokapnya. Kok malah ikut klub gede? Ya, emang nggak boleh sih. Tapi selama bokapnya nggak tau kan nggak apa-apa. Lu mau ikut nggak? Ya, siapa tahu kalau misalnya lu ngasih semangat buat dia, terus hubungan lo sama Marcel bisa nyambung lagi. Gimana? Eh, kasih tahu malah cemberut loh. Kalau misalnya nggak mau ikut, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan nyesel ya, kalau misalnya Marcel digait sama cewek lain. Yaudah, gue cabut duluan ya. Bye, girls. Nanda, lo kenapa sih nggak mau ikut? Kan itu kesempatan bagus buat lo. Siapa tahu lo bisa balikan lagi sama Marcel. Eh, gue gengsi dong kalau gue dateng, nanti dia malah jual mahal lagi sama gue. Tapi kan ini kesempatan lo, sebelum Marcel suka sama cewek lain. Hmm. Gue yakin kok, kalau Marcel tuh nggak akan kegait sama cewek lain. Karena gue tahu dia tuh cinta banget sama gue. <laughs> udah deh, gak usah dipikirin deh. Mendingan sekarang kita rayain atas menghilangnya anak kampung itu. Pasti Nadia udah pergi jauh. Ah, bukan nggak mungkin kan dia anak bus keluar kota. <laughs> kamu jangan senang dulu, Manda. Mama ada berita buruk buat kamu. Kenapa lagi sih, Ma? Mama tadi ikut si Om Yoga dan Dinda untuk nyari Nadia. Dan mereka berhasil menemukan si Nadia di bus. Sekarang... Perempuan kampung itu dan anaknya ada di rumah Om Yoga. 
Hah? Ya ampun, kok bisa sih? Padahal tadi kita udah susah payah ninggalin dia di mall. Iya, Ma. Gimana ya? Nah, jangan pada balik dulu ya. Karena Amanda punya ide yang lebih bagus lagi. Dan kali ini, Nadia pasti dintekul banget. Selamat, selamat untuk kalian semua. Pertandingan tadi, kalian main bagus sekali! Dan kemenangan ini adalah kemenangan yang membanggakan untuk kita semua. Marcel, selamat ya. Walaupun kamu baru di tim ini, tapi kamu bisa kompak dan bisa menciptakan gol yang banyak untuk tim kita. Bapak salut sama kamu. Papa? Papa benar-benar kecewa sama kamu. Papa pikir kamu akan ikut kata-kata Papa. Ternyata Papa salah. Kamu benar-benar keterlaluan. Papa tahu dari mana kalau aku main bola di sini? Dari teman kamu, Nadia. Tadi dia telepon dan bilang kamu main bola di sini. Eh pulang, Pak. Tapi Pak, yuk. Marcel. Aku kira tuh Amanda benar-benar mau temenan sama aku. Tapi aku salah. Barusan aja dia ngerjain aku. Untung aja dong Yoga. Kalau nggak dia, pasti aku nggak akan pernah ketemu sama kamu lagi. Nadia. Marsa? Aku nggak nyangka kalau kamu akan mampir sini. Silakan masuk. Aku pikir lu baik. Ternyata gue salah. Gue kecewa sama lu. Gak usah pura-pura deh lo, dasar tukang ngadu. Gue gak nyangka ternyata hati lo tuh jelek. Sumpah, Sal. Aku ngerti kamu ngomongin tentang apa. Ah udah deh, capek gue ngomong sama lo. Pokoknya, mulai sekarang, gue gak mau lagi temenan sama lo. Cerita dong sama Om. Ngobrol sama Om. Aduh, kenapa sih kok sedih banget? Aku sedih, Om. 
karena masal tiba-tiba marah sama aku. Padahal aku nggak ngerasa kalau aku salah. Aku cuma bingung kenapa dia marah gini sama aku. Tunggu, tunggu, tunggu. Marcel itu siapa? Marcel tuh kakak kelasku di sekolah, Om. Pasti Marcel itu spesial banget buat kamu sampai kamu sedih begini. Udah, tenang aja. Paling cuma salah paham. Besok di sekolah kamu temuin Marcel. Terus kamu ngomong baik-baik, pasti dia mau dengar. Iya, Om. Aku akan coba. Kasih ya, Om. Om juga baik banget. Andai aja mau punya ayah kayak Om Yoga. Soalnya omongan Om Yoga bikin aku lebih tenang. Udah, nggak usah sedih. Mendingan kita nyanyi. Nyanyi? Hmm? Yuk. Justru itu yang aku nggak percaya. Kalau hubungan di antara kita sudah berakhir. Nadia untuk menghibur Nadia. Kamu tuh gimana sih? Kalau bikin plan itu dipikir dulu matang-matang. Jangan jadi bikin rapat kayak sekarang. Nyusahin aja kamu. Ih, mau kok sama aku sih, Ma? Ma, aku bakal buktiin sama Mama. Lah aku bisa bikin anak kamu gitu keluar dari sekolah itu. Lihat aja nanti. Coba aja. Uh. Kamu bisa tahu lagu ini? Dari Bunda, Om. Bunda yang ngajarin aku lagu ini. Ini lagu kesukaan aku sama Bunda. Aduh. Kalau sampai Yoga tahu semuanya, gimana? Bisa gawat semuanya. Tapi kok Om tahu lagu ini? Kata Bunda cuma aku sama dia yang tahu lagu ini. Ya pasti tahu. Kan yang ciptain lagu ini, Om. Nadia. Kamu belum tidur sih? Ini kan udah larut malam. Kalau kamu besok sampai kesiangan gimana? Bunda, aku gak pernah ceritain sih kalau lagu kesukaan kita diciptain sama Om Yoga. Dia kan sekarang udah tahu kalau yang nyiptain lagu itu Om Yoga. Waktu Bunda sama Om Yoga masih muda. Ay ayo dia, ayo tidur udah malam, ayo. Iya Bunda. Om Yoga, aku tidur dulu ya. Selamat tidur. Dinda tunggu. Dinda, pasti lagu itu masih sangat berkesan untuk kamu. 
sampai kamu ngajarin Nadia lagu itu? Iya, Yoga. Aku masih sayang sama kamu. Linda? Aku ngajarin Nadia lagu lain juga kok. Jadi, lagu itu nggak terlalu penting untuk aku. Dinda? Kamu bohong kan? Aku yakin sekali kamu masih sangat terkesan sama lagu itu. Sampai kamu ngajarin Nadia lagu itu. Atau mungkin kamu masih punya perasaan sama aku? Ngapain sih kamu nanya-nanya itu segala? Kisah kita udah berakhir lama. Dan sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Justru itu yang aku gak percaya. Kalau hubungan di antara kita sudah berakhir. Kamu terus deh. Hari ini aku kangen banget sama kamu. Udah lama kan kita nggak ngobrol. Kita ngobrol di depan yuk. Sambil ngomongin rencana pernikahan kita. Permisi. Saya mau ke kamar. Dinda. Dinda. Mas. Dan Din, Dan Din. Kenapa sih? Mau nyusulin Dinda? Kamu mau balik lagi sama Dinda, Mas? Nggak usah bohongin aku, Mas. Memangnya aku sebodoh itu apa? Mas pikir aku nggak bisa baca gelagat kalian? Kalian selalu deket. Rupanya cinta lama akan bersemi kembali di sini. Jawab, Mas. Mas mau balik lagi sama Dinda? Jawab, Mas. Makasih. Makasih ya, sayang. Sekarang aku baru tahu. Kalau kamu udah nggak cinta lagi sama Dinda, dan kamu cintanya cuma sama aku kan? antara aku dan Mas Yoga udah nggak ada. Aku nggak boleh lagi mengharapkan Mas Yoga. Semuanya udah usai. Pokoknya, gue nggak mau masuk tim kalian kalau ada dia. Nadia, maafin Bunda. Bunda nggak bisa ngasih tahu kamu kalau Om Yoga sebenarnya ayah kandung kamu. Lebih baik kamu nggak tahu siapa ayah kandung kamu. Karena kalau sampai kamu tahu, Yoga adalah ayah kandungmu. Dan Yoga juga tahu kamu adalah anaknya. Bunda takut. Yoga akan mengambil kamu dari Bunda. Bunda nggak bisa kehilangan kamu. Kamu satu-satunya milik Bunda yang paling berharga yang bikin Bunda semangat menjalani kehidupan ini.
Bunda. Bunda kenapa nangis? Bunda, Bunda nggak nangis kok sayang. Barusan, barusan mata Bunda kelilipan. Masa kelilipan sih? Sini biar aku lihat. Udah sayang, kamu tidur aja. Bunda nggak kenapa-napa kok. Bener. Ya, udah malam kamu bobo aja. Iya Bunda. Dia gara-gara lu nih Waduh, jangan segini berburang Seru nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu abis dari mana? Sampai larut malam begini Jangan-jangan Kamu habis main bola lagi ya? Enggak kok, Pak. Orang aku habis di rumah temen. Temen apa temen? Rasti! Oh, Pak! Marcel! Yang benar kamu. Jangan bohong. Iya, Pak. Bener. Aku berani sumpah kok. Syukurlah. Kamu nggak jadi pemain bola lagi. Karena Papa sudah punya rencana untuk menyekolahkan kamu di luar negeri. Papa sudah pilihkan sekolah yang bagus untuk kamu. Supaya kamu jadi penerus papa. Untuk mengelola perusahaan kita. Ah, papa, papa rese, rese nih. Ngapain, ngapain sih pakai nyuruh gue kuliah di luar negeri? Ah, Nadia rese. Ini semua gara-gara dia. Lebih parah lagi. Papa bakal ketat ngawasin gue. Dan lebih parahnya lagi. Gue murid sekolah di luar negeri. Hidup gue bakal sengsara Nadia Gue bakal bikin perhitungan sama lo jadi populer. Terus cowok-cowok satu sekolah tuh bakal tergila-gila sama kita. Dina bener banget, Ras. Kita harus ikut sekalian. Kita harus unjukin banget kita. Kita ikut aja. Kita ikut aja. Dan kalau kita nanti yang kita bisa menang ya. Pasti. Yang terpenting kita bakal ngalahin. Jangan mimpi lah semua. Kampungan kayak lo, nggak akan bisa lawan tim bagus kayak kita. Sombong banget sih lo. Hah? Bener ya? Gue yakin banget kok tim gue ini bisa ngalahin tim lo yang jelek itu. Gerti, lihat aja nanti siapa yang bakal menang. <tuh> Oke. Okay. Siapa takut? Cabut. Tapi, 
Tapi siapa? Siapa ya? Kan ini dulu. Tahu dong. Gua nggak tahu. Urusan apa? Jadi gini, kita kan pengen bikin tim ngedance baru Dan kita pengen tim kita bisa ngalahin tim aman ya, Mas, ya kan? Uh, ya tapi gitu, <laughs> kita kekurangan orang gitu Dedi uh, Lo mau nggak masuk ke tim kita? Huh? Iya tapi Allah bisa dansa Allah itu urusan gampang Pokoknya nanti gue bakal ngajarin lo ngedance Tapi lo mau kan gabung sama tim kita? Udah jangan kebanyakan mikir ya Lo harus gabung sama tim kita. Ya kan? Ya, kalau lo nggak mau, kita nggak mau temenan sama lo lagi. Hmm. Oh, ya, yeah. kita nggak mau temenan. Ya udah deh, aku mau. Yeah! Yeah! Kita bakal menang. Pasti. <laughs> tunggu, tunggu. Gue punya ide baru. Gimana kalau kita cari cowoknya? Jadi kan tim kita tambah so, seru. Gimana? Yeah! Pinter juga. Yaudah, kita cari sekarang yuk. <laughs> yuk, cari, yuk, cari yuk. Ayo. Masal. Uh, gue mau ngomong dong sama lo. Yaudah, ngomong aja. Jadi gini, Sel. Kita kan pengen ikutan lomba modern dance. Tapi kita kekurangan anggota cowok, Sel. Lo sama teman-teman lo mau ya masuk ke tim kita? Kan secara teman-teman lo sama lo kan jago nge-break dance ya gak sih? Terus, dia ikut di tim kalian? Aha, iya, iya. Kita akan jadi satu tim yang bagus banget. Iya kan? <tuk> Pokoknya, gue gak mau masuk tim kalian kalau ada dia. air panasnya. Gak usah so baik deh lo Gue gak nyangka Orang selugu lo punya hati yang jelek Kenapa sih lo gak suka banget Ngeliat orang maju dengan cita-citanya Puas lo ngeliat gue diomelin sama bokap gue Marcel Kamu mau menentang apa sih Aku gak ngerti Aku aja gak kenal sama papamu Dan apa hubungannya kamu dimarahin sama papamu sama aku Gawat nih Kayaknya gue udah mulai baikan lagi sama Marcel Gimana teman <tuh> Gue gak bisa tinggal diem Pokoknya kesempatan ini akan gue pakai untuk kedapatan sepatiknya Marcel. Eh tunggu tunggu tunggu, kenapa sih kok kayak berantem berantem gitu? Marcel salah paham sama aku mana? Aku nggak kenal sama papanya. Jadi mana mungkin aku bikin Marcel dimarahin sama papanya? Ah udah deh, gue enak banget ngasih kaplu yang lugu. Ngerti lo? sama Nadia, semuanya kan bisa diundang baik-baik. Ah udah deh, gak penting banget gue ngomong sama orang kayak dia. Nadia, lo kenapa? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, udah bangun yuk. 
kenapa sih? Kok Maxwell marah banget sama lo? Aku juga nggak tahu, Manda. Tiba-tiba aja dia marah sama aku. Ya udah, lo tenang aja ya. Nanti biar gue yang sama Maxwell. Makasih ya, Manda. Ternyata kamu baik juga. Ya, hitung-hitung ini sebagai permohon maaf gue. Karena kemarin-kemarin gue kan jahat banget sama lo. Ternyata kamu baik ya, Manda. Maaf ya, dari kemarin aku udah salah sangka. Gak apa-apa kok. satu nih numpang kok nggak tahu diri kenapa nggak pergi pergi juga dari rumah ini kamu pikir ini rumah milik nenek yang kamu apa ma udah selesai belum ma belum bu ya udah tinggalin aja ma tolong ambilin saya air panas untuk ngencarin adonannya ma Tolong kamu ambil kotak obat, ya? Oh iya, Pak. Sini. Sini. Coba lihat. Oh, nggak apa-apa. Kamu tenang aja. Habis ini saya kasih salam. Hmm, sial. Niatnya gue mau bikin dia celaka. Malah makin diperhatiin, yuk! Eh, lo tunggu sini ya. Gua kesana, oke? Okay? Iya. Yeah. Oke. Okay. <tuh> Sel? Harusnya lo gak marah-marah sama Nadia tadi. Udah deh, lo gak tau apa-apa. Gak usah sok nasihatin gue. Sabar ya, sabar ya. Gue tahu gimana cara biar lo bisa balikan sama Marcel. Gimana caranya? Sekarang kan Marcel benci sama Nadia. Kita gunain kesempatan itu. Maksud lo? Gini nih caranya. Tahan ya, mungkin agak sakit. Gue gak tahan lagi nah, melihat hal ini. ini. Gue harus ngambil tindakan. Ah, udah, biar aku aja mas yang ngobatin Dinda. Sekarang mendingan mas pergi ke rumah sakit, Ki. Takutnya ada pasien yang nungguin. Maaf, Tuan. Ada telepon di rumah sakit. Katanya penting. Ya, saya sendiri. Dokter, dokter diminta secepatnya ke rumah sakit. Karena ada pasien yang gawat dan harus segera tangani. Mas, udah Ki, pergi aja sana. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Mas. Kamu ke rumah sakit aja. Eh, ah! Dasar perempuan gajin tukang ngerebut lagi orang! 
Jen, kamu berdiri kamu. Aduh. Jangan sosokan merebut yoga dari saya. Kalau kamu macam-macam sama saya, kamu akan rasakan akibatnya nanti. Sedang kampung. Uh. Tadi aku udah ngomong sama Marcel. Terus terus, dia bilang apa? Ya, kayaknya kamu minta maaf langsung aja ya sama dia. Iya, tapi aku takutnya dia masih marah sama aku dan dia nggak mau maafin aku. Udah, 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 kamu tenang aja. Kamu nggak perlu takut. Aku yakin kok, kalau kamu langsung minta maaf sama dia, pasti aku dimaafin. Ya udah deh. Kalau gitu aku mau minta maaf sama Marcel. Manda, kamu. Benar-benar teman yang baik banget. <laughs> Yaudah, yuk, yuk. Langsung aja yuk, Mama Ani. Yuk. Aduh! Ah! Ah! Punya mata hati lah. Duh, sakit tau gak? Hah? Dia? Kok mau kemana? Aku mau cari Marcel dan aku mau minta maaf sama dia. Kata Manda, Marcel mau aku minta maaf sendirian. Dia? Kamu jangan pernah mau ikutin ngomongan Amanda. Dia itu... Ah, ya. udah kenapa Ani? Ya, Duh, eh, ah! kamu main pergi aja sih. Perasaan gue gak enak banget nih. Gue takut si Amanda ngerjain si Nadia lagi. Mm -mm, gue juga. Ya, mudah-mudahan aja Nadia gak kenapa-napa ya. Ya. Aduh, dia, dia. <tuk> Sumpah gue bete banget sama tuh gue kira satu. Udah tau gue abis begadang. Semangat kan MU sama... Chelsea. Ya, Menang siapa? Chelsea. <tuk> <tuk> Pastinya. <tuk> Lo kalah emang enak. Nadia, Nat, kamu kasihin bakso ini ke Marcel ya. Karena Marcel tuh paling suka sama bakso. Ya gak? Ya, tapi ngapain sih pakai bakso segala? Ya iyalah, Nadia, percaya deh sama aku. Aku itu pacarnya Marcel, jadi aku tahu apa yang dia suka. Hmm. Aku yakin deh, kalau kamu kasih bakso ini ke Marcel, dia pasti maafin kamu. Hmm, ayo. Ya udah. Cepetan ke sana, cepetan. Cepet, cepet, cepet. Apa ya, Bang? Ya, tahu sih lu ga? Marsha! Marsha, aku ga sengaja, Sa. Sumpah, Sa. Jangan marah, Sa. Aku ga sengaja, Sa. Ah, sial banget sih lu. Jangan pernah nongol lagi lo depan gue. Gue gak mau sial mulu gue kira lo. Harusnya kamu jangan pernah dengerin omongannya Amanda. Kan aku udah pernah ngingetin kamu kan? Iya, tapi aku cuma mau baikkan sama Marcel. Aku nggak nyangka kejadiannya bisa kayak gini. Semua peserta sudah tampil dengan sangat baik. Bahwa pemenang Modern Dance tahun ini jatuh pada Nadia dan teman-temannya. Seorang laki-laki dewasa yang masih lajang tinggal dengan perempuan yang bukan keluarganya. Kamu bisa dituduh kumpul kebo tau gak sih? Mama Dinda gak punya siapa-siapa di sini, Ma. Yang penting mereka tidak tinggal di rumah kita dan mencemarkan nama baik keluarga kita. Uh...